ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সিমাস কুকিং ডাইরি থেকে আপনাদের স্বাগতম আজ আমি আপনাদের দেখাবো গরুর মাংসের কালা ভুনা করে এই রেসিপিটি এই রেসিপিটিতে আমার লাগছে আমি দেড় কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি হাড় সহ আমি নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ রান্নার তেল আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বিরেস্তা আমি নিয়েছি দুটি তেলাস দুটি ল তিনটি লং নিয়েছি দুটি তেজপাতা নিয়েছি তিনটি দারচিনি নিয়েছি আমি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়েছি এক টেবিল চামচ নিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ নিয়েছি হলুদের গুঁড়া আমি নিয়েছি দুই টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া এবং এক টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া আমি নিয়েছি দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ আদা বাটা আমি নিয়েছি হাফ কাপ টক দই আমি নিয়েছি আমি নিয়েছি জয় ফল জয়ত্রী এলাচ শাহি জিরা এগুলি গুঁড়ি করে নিয়েছি এই মশলাগুলি অবশ্যই কালা বোনার জন্য দরকার হবে আমি নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল আমি নিয়েছি বাগানের জন্য পাঁচটি কাঁচামরিচ পাঁচ পাঁচ কোয়া রসুন বড় বড় কেটে করে কেটে নিয়েছি আমি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বড় বড় করে কেটে নিয়েছি আমি শুকনো মরিচ নিয়েছি পাঁচটি আমি ডাক সয়া সস নিয়েছি দুই টেবিল চামচ আমি এবার সব মশলা দিয়ে মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নেব আমি তেল দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ বিরেস্তা সব মশলাগুলি আমি দিয়ে দিলাম এবার আমি এটাকে সুন্দর করে মেখে নেব এটাকে সুন্দর করে মেরিনেট করে নিতে হবে মেরিনেট করা হয়ে গিয়েছে এটাকে আমি এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব এক ঘন্টা পরে আমরা চলে আসছি এই যে আমার মাংসটা এবার আমি চুলে একটি পাত্র দিয়েছি আমি চুলে একটা পাত্র বসিয়েছি এবারে মেরিনেট করা মাংসটা ঢেলে দেব আমি মাংসটাকে এক ঘন্টার মতো রান্না করব ঢাকনা দিয়ে এক ঘন্টার মতো রান্না করব দশ মিনিট পর পরে আমরা নেড়ে দেব এভাবে ঢাকনা উঠিয়ে দশ মিনিট পর পর আমরা এভাবে নেড়ে দেব প্রচুর পানি বের হয়ে গিয়েছে
আবার ঢাকনা দিয়ে রাখবো এইভাবে এক ঘন্টা রান্না করব এই যে ঢাকনাটা উঠে আমরা দেখি যে মাংসটা গুনা গুনা হয়ে গিয়েছে একটু কালো কালো হয়ে গিয়েছে এভাবে টাইট করে মাংসটা গুনে নিতে হবে এই যে দেখুন আমাদের মাংসটা তেল বের হয়ে গিয়েছে এরপর কালো কালো হয়ে গেছে এবারে আমি এতে আমি তিন কাপ পানি গরম পানি অ্যাড করে দেব তিন কাপ গরম পানি আমি অ্যাড করে দিলাম সেদ্ধর জন্য এবার আমি এবার আমি তিরিশ মিনিটের মতো রান্না করব মাখা মাখা হবে তখন আমি এবার ফিরে আসব এবার তিরিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে এবার আমরা মাংসটাকে দেখে নেব এই যে এভাবে যখন একটু ঝোল ঝোল থাকবে তখন আমরা এর ভিতরে একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দেব যে মাংসটা আমার সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবার আমরা বাগার দেব এটাকে বাগারের জন্য একটা প্যান নিয়েছি চুলায় এবার আমরা হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তাল দিয়েছি এবার দেব হাফ কাপ পরিমাণ বড় বড় করে পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম সেগুলি দিয়ে দেব রসুন কেটে রেখেছিলাম সেগুলি আর পাঁচটি শুকনো মরিচ দিয়ে এটাকে বাগার দেব বাগারটা আমাদের সরিষার তেল দিয়েই করতে হবে এই যে আমার বাগারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবারে আমি মাংসর ভিতরে এটা ঢেলে দেব ঢেলে দিয়েছি এবার এটাকে সুন্দর করে মিক্সড করে নেব যে এবার আমরা এটাকে পনেরো মিনিটের মতো জাল করব যেন ঝোলটা শুকিয়ে যায় আস্তে আস্তে একটু ধৈর্য সহকারে এই কালাবোনাটা করতে হবে এটাকে শুকিয়ে নেব তো কালো কালো হয়ে আসবে তখন আমরা উঠাবো এই যে আমার গরুর মাংসের কালাবোনাটা রেডি হয়ে গিয়েছে আপনার এটার পোলাও পরোটা নান সব কিছুর সাথেই খেতে পারবেন আমরা সবাই এই কালা ভুনোটা বাহির থেকে কিনে খেয়ে থাকি এবার আমরা এই রেসিপি ফলো করে আজই বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারি সবাই দেখতে পারেন এটা প্রিয় ভিওয়ার্স আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ